Фраза «деньги счет любят» буквально стала девизом последних заседаний Думы. До Нового года депутаты должны подготовить и согласовать бюджет региона. Поэтому ему посвящены сразу несколько вопросов в повестке. Социальный блок мы рассматриваем на комитете программу «Социальная поддержка», которая, значит, на которую выделяется 19,7 миллиардов рублей. Это больше на полтора миллиарда рублей, чем в прошлом году. На все подпункты программы дополнительно выделяется денег. Например, дополнительные выплаты получат почетные доноры. Увеличатся подъемные, которые выдают приезжим врачам с полумиллиона до миллиона и младшему медперсоналу с 300 тысяч до 500. В целом в бюджете все обязательства, то что социального характера, работы муниципалитетов и в целом работы всех профильных наших министерств, которые обеспечивают работу всех наших бюджетных организаций Мурманской области, финансированы полностью обеспечены. Закон рассматривают во втором чтении. Если никаких разногласий не возникнет, 10 декабря его примут окончательно. Но на этом работа над документом не закончится. Правки в течение года возникнут в любом случае. Еще одной важной темой стала так называемая гаражная амнистия. Это закон, который позволяет оформить в собственность стихийно построенные гаражи и землю под ними. Старайтесь настолько мягко этот закон проект сделать. Любое подтверждающее... Любой документ, справка, то есть малейшая привязка к данному там, гаражу, хоть постройки, все это будет приниматься, учитываться как бы, с тем, чтобы человек мог без каких-либо сложностей поставить на учет свое хозоружение. Пока это первое чтение проекта. После вступления его в силу тем, кто не использует возможность и не легализует постройки, вероятно, придется их сносить. Александр Клепцова, Павел Третьяков, ТВ-21+.